E eu fiquei de pé na plataforma da Consolidar com meu filho me segurando. Olha aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Reatec, na Feira Internacional da Acessibilidade, Inclusão e Reabilitação. O Edson veio comigo aqui na Reatec, nós vamos andar em tudo, eu vou mostrar tudo para vocês. Falou, Edson! Bora lá! Só entrava com credencial. Quem não fez pelo site, pegou o filho para fazer na hora. E esses guidão eu adorei, hein? Para acoplar, né? Nas cadeiras de roda. Muito bom, hein? Só, pessoal, não é barato. Tem lugares que a minha scooter não anda. Aí eu teria que, além de comprar cadeira, mais esse equipamento. Pessoas com deficiência precisam trabalhar, porque os gastos são altos. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo estava presente. E muitas pessoas lá tirando dúvidas. <música> Havia estandes disputadíssimos. Eu nem consegui ver todos. Nesse stand para pessoas com deficiência visual, tinha várias coisinhas para comprar livros em braille, cartão, souvenir, brinquedos, jogos. Eu parei e comprei umas coisinhas lá. Vou levar para a Cidinha! Nesse stand, o que me chamou muito a atenção foram essas almofadas para colocar nas cadeiras de roda. Elas previnem as escaras, né? Aquelas infecções que dá na pele. Essa é a ar e é importada. Para o meu bolso, o valor é bem alto mesmo. Mas se for para prevenir as escaras de pessoas que ficam na mesma posição muito tempo, acho que não tem jeito. Tem que abrir o bolso. Esse é o estante da senadora Mara Gabrilli, que é tetrapérgica e que também fundou uma ONG para atletas com deficiência. Esses três malamute do Alasca roubaram a cena, até eu quis passar a mão neles. Na verdade, não sei o que foram fazer na Reatec. E acredito que não são é, cães guias e nem participam de terapia assistiva. E segundo o tutor, ele cria por hobby. <música> Equipamentos para reabilitação totalmente informatizados. E os Médicos Sem Fronteiras, que são de uma organização internacional e não governamental, estavam com o stand lá. Esses médicos atuam é, onde tem guerra, onde tem epidemia, fome e exclusão social. Eles estiveram aqui no Brasil, na Amazônia, cuidando dos nativos na época da pandemia. E eles estão de volta, estão lá na tribo Yanomando, por causa da malária. E esses médicos implementaram um alimento que é super poderoso para combater a desnutrição. É uma fórmula para pessoas que estão em desnutrição profunda. Eu sempre admirei os médicos sem fronteira e eu tive a oportunidade de poder me cadastrar e todo mês fazer uma doação para esse trabalho maravilhoso. Olha eu aí, acabando de cadastrar. E o estande da fazendinha estava muito concorrido. Para ter acesso aos animais, tinha que se cadastrar. E olha a fila. Tinha animais de pequeno, médio e grande porte. O cavalo é grande, né? As pessoas puderam ter uma pequena vivência com os animais. O objetivo foi para que as pessoas tenham um melhor entendimento de como funciona a terapia assistida por animais. Nesse momento, os cavalos estavam em descanso e se alimentando. Eu queria apenas passar a mão nesse cavalo. Que lindo! Parecia que ele era de veludo. 
E esse espaço era bem amplo e bem organizado. Rampa para dar acesso à montaria. A moça que vai fazer a montaria é surda. Notem que a instrutora está orientando em língua de sinais. São pessoas qualificadas que trabalham no projeto. Várias modalidades de jogos, gente! Aqui as pessoas estão tendo uma experiência de como é ser uma pessoa com deficiência visual. Sem ter essa experiência, a gente não faz ideia do que é ter uma deficiência. E conferindo a modalidade de jogo rugby. Com os pés presos bem atrás, com essas cadeiras robustas e adaptadas para o jogo, eles batem com tudo um nos outros, gente! Nesse jogo aí, quatro são profissionais e quatro não são. E também não tem gênero, participa mulheres e homens. É um jogo misto. Confira os andantes com dificuldade de andar entre as cadeiras de roda. E lá vou eu conferir mais um jogo. Fiquei encantada com esse garoto. Confira com o amuleto e ele mandando bem na quadra. Estandes com tecnologia assistiva tinha vários. Esse equipamento é para pessoas com média, baixa e sem visão. E também para surdo mudo. Mas, pessoal, a tecnologia não é barata. Por isso que as pessoas com deficiência precisam de trabalho. E a para oficina do estado de São Paulo, que conserta cadeiras de roda, estava presente. Fiz um vídeo sobre esse serviço. O link está na descrição desse vídeo. Mais um jogo com pessoas tendo a experiência de como é jogar o vôlei sentado. Metade são jogadores profissionais e metade não. Mas olha a animação. Nesse espaço pequeno para essa modalidade estava o Instituto Faca da Cadeira, que promove a inclusão social e auxílio à reabilitação através da prática esportiva e radical, hein? E esse é o Valdir da Seleção Brasileira. Confira uma mostrinha do que o Valdir é capaz de fazer. Acho que eu preciso ir lá para o Instituto Faca da Cadeira. Crianças dos anos 50, 60 e 70 que não foram vacinadas, hoje são pessoas com deficiência. E nos anos 80, campanhas pela conscientização e vacinação das crianças, caiu gradativamente o número de crianças com polimielite. E esse é o estante da Refresh, fabricante das cadeiras anfíbias. Para nossa alegria e oportunidade de entrar no mar. Não se esqueça, se inscreva no meu canal e deixa o um recadinho se você gostou. E eu vou embora com a esperança que pode ter inclusão social. Começando pela igualdade e oportunidade para todos. Música